എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു നാടൻ വിഭവമായിട്ടാണ് മുട്ടയും മുരിങ്ങയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു തോരനാണിത് വളരെ പോഷക സമ്പുഷ്ടമായൊരു സാധനമാണ് ഈ മുരിങ്ങയില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മുരിങ്ങയിലെയും മുട്ടയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം ഡബിളാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് മുട്ടയും മുരിങ്ങയിലേക്ക് കൊണ്ടുള്ള തോരൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തോരൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രം നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഞാനതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉള്ളിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഞാനതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു പച്ചമുളക് നാലായിട്ട് കീറിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു തണ്ട് വേപ്പലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വേപ്പലയുടെ അളവും പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുളക് കൂടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം മാത്രം ഇട്ടത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായി വഴന്ന് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുളക് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ച മുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മുട്ട നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം മുട്ട ഒന്ന് ചിക്കി വറുത്തെടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം മുട്ടയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മുരിങ്ങയിലയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കപ്പ് അതായത് കൂടുതൽ മുരിങ്ങയില നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയും മുരിങ്ങയിലയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുരിങ്ങയില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മുരിങ്ങയില നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇലകളായിട്ട് അടർത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം മുരിങ്ങയില പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം മതി കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിലേക്ക് ഏതാണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം എന്ത് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ തേങ്ങയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങ ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്വാദ് കൂടും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ഇല്ലാതെ എന്ന് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ തേങ്ങ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു